వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ రైతు రైతులు ముఖ్యంగా వ్యవసాయం చేయాలంటే ప్రకృతి వ్యవసాయము ఒకే ఒక దేశీ వాళ్ళు ఆ ఉంటే చాలండి ఒక దేశీ వాళ్ళు ఆ ఉంటే ముప్పై ఎకరాలు వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చు ఎట్లా అంటే చిన్న లాజిక్కు మనము పెరుగు పాలు తోడేయాలంటే ఒక చెంచా మజ్జి వేస్తేనే పెరిగిపోతుంది ఒక గిన్నెడు అదే సైన్సు దీంట్లో ఉంది ఒక దేశీ ఆవు దేశీ ఆవు ఒక గ్రామ దేశీ ఆవు పేడలో సమ్ కోట్లాను కోట్ల సూక్ష్మ రాశి ఉందండి దేశీ ఆవు ద్వారా జీవామృతము ఘన జీవామృతము జీవామృతము అంటే రెండు వందల లీటర్ల లేక నీళ్ళ లేకి ఒక ఐదు కిలోల పేడ ఐదు కిలోలు ఐదు లీటర్ల మూత్రము రెండు కిలోల బెల్లము రెండు కిలోల పిండి పుట్టడు ఒక గుప్పెడు పుట్టమన్ను వేసి పొద్దున సాయంత్రము కలదిప్పాలి అలా మూడు రోజులు తయ కలబెట్టిన తర్వాత జీవామృతం తయారవుతుంది అలా తయారైన జీవామృతం ఒక ఎకరాకు సరిపోతుంది అట్లా సైక్లిక్గా చేసుకుంటూ వస్తాం అంటే ఒక ఎకరం ఒక ఆవు ముప్పై ఎకరాలు సరిపోతుంది అనేది మీకే అర్థమవుతుంది రైతుకి రైతులు ఏం చేస్తున్నారు బయట నుంచి లోడ్స్ లో లోడ్లు కొద్ది ఎరువులు తీసుకొని పొలంలో దింపుతున్నారు ఒక్కొక్క లోడ్ కొనాలంటే పన్నెండు వందలు పదిహేను వందలు అవుతుంది ఆ ట్రాక్టర్ బాడికి ఐదు వందలు అవుతుంది ఆ లోడ్ వేయాలంటే రెండు మూడు వందలు అవుతుంది మొత్తం కొంచెం రెండు వేల ఖర్చు పెడుతున్నారు అట్లా లేకుండా ఈ ఘనజీవామృతం అనేది రైతులు చేసుకోవాలి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఇది మెయిన్ భూమి పోషిస్తుంది ఘనజీవామృతం అనేది ఒక వంద కిలోల పచ్చి ఆవు పేడ తీసుకొని దాని లేక ఒక ఒకటిన్నర కిలోను ఒక కిలో బెల్లము ఓలో పిండి ఒక కిలో ఆవు దేశీ ఆవులు మూత్రం ఐదు 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 లీటర్లు ఒక గుప్పిడు మన్ను పుట్టమన్ను వేసి కల తిప్పి దాన్ని బాగా ఆరబెట్టి నీడలో ఆరబెట్టాలా ఎండలో ఆరబెట్టకూడదు ఆరబెట్టి దాన్ని అలాగే డ్రై అయినాక ఎత్తి మూటల్లో ఎత్తి ఇంట్లో ఎత్తి పెట్టుకోవాలి రైతు రైతుకి అది ఒక ఒక మంచి ఫెర్టిలైజర్ పనికి వస్తుంది ఇవన్నీ ఇవన్నీ స్టోర్ చేసుకున్నవన్నీ వర్షాకాలంలో వర్షం పడేటప్పుడు పొలం పైన వేసుకోవాలా వరి దుక్కు అయితే దుక్కు దుక్కులు వేసుకోవాలా ఎకరాకు రెండు వందల కిలోలు అట్లా ఇవన్నీ రైతు సులువు తన తన పొలం తనే చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏమవుతుందంటే దేశీ వాళ్ళు ఒక దేశీ ఆవాలి పేడ ఘన జీవామృత జీవామృతం పొలం పైన పడితే ఆ ఎర్రలకి ఎర్త్వామ్స్కి ఇవన్నిటికీ ఒక ఒక అట్రాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు మీరు గమనించండి మనం ఎప్పుడైనా పొలం దగ్గరికి వెళ్తే ఆడాడ ఒక పేడ పడి ఉంటుంది ఆ పేడని ఇట్లా పైకి ఎత్తి చూస్తే కింద దానికి ఒక బొక్కలు ఉంటాయి ఆ బొక్కలు ఎవరు పెట్టింటారు అక్కడ ఎందుకంటే అక్కడ మనం రెండు రకాల పురుగులు చూసింటాం ఒక పురుగు ఆవుని అది ఆ పేడని వంట తీసుకొని దొలిచ్చుకుంటూ పోతూ ఉంటుంది బాల్ లాగా చేసి ఇంకోటి ఏంట ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఎర్ర ఆ దేశీ ఆవ ఆ స్మెల్కి అట్రాక్ట్ అయ్యి కింద నుంచి ఎర్రలు వచ్చి ఆ పేడని తీసుకెళ్తాయి అది వస్తూ వస్తూ ఖాళీగా రాదు వస్తూ వస్తూ ఒక మంచి ఖనిజాల భూమిలోని తీసుకొని వచ్చి పొలంలోకి చేసిపోతుంది ఇలా ఏ మెత్తడ్ని మనం పొలంలో పాటించుకోవాలి ఆవు ఈ ఘన జీవామృతంని జీవామృతంని ఎలా తయారు చేయాలి వాడుకుంటూ ఒక పీరియాడికల్ నెలకు రెండు సార్లు ఇచ్చుకుంటూ స్టార్టింగ్లో పంట చేస్తే వరి అయితే వరికి స్ప్రే కానివ్వండి మామూలు చెట్లకు స్ప్రే కానివ్వండి కింద ఇరిగేషన్లో కానీ అట్లా ఇస్తా ఉంటే ఇస్తా ఉంటే కంటిన్యూగా సాయిల్కి ఎన్రీచ్ అయిపోతుంది ఒక మల్చింగ్ మెటీరియల్ చెత్త అంత మామూలుగా ఒక చెట్టు చెట్లో నుంచి ఆకులు కానీ కొమ్మలు కానీ ఎన్ని రాలి పడిపోతాయి అది పడిపోయినటువంటి అది దాంట్లో దాంట్లో అన్నీ ఒక న్యూట్రియంట్స్ ఉంచి పట్టి ఉంచుకుంటుంది చెట్టు పడిపోయి భూమిలో పడి మళ్ళీ భూమి లేదా మళ్ళీ సైకిల్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ చెట్టు భూమి తీసుకుంటుంది అందుకని మనం ఏం చేయాలి అంటే పడిన ఆకులు ఎండు కొమ్మలు అలాగే వదిలేసి అచ్చాదనం చేయాలి దానిపైన జీవామృతం ఇవన్నీ వేసేవాళ్ళంటే మళ్ళీ లైట్గా లోపల నుంచి ఈ జీవామృతం స్మెల్కి అట్రాక్ట్ అయ్యి లోపల నుంచి నేను చెప్పిన ఇందాక నేను చెప్పినట్లు ఎత్వాంసు సాయిల్ పోయటం మైక్రోన్స్ అన్నీ అట్రాక్ట్ అయ్యి సాయిల్కి ఒక ప్లాంట్కి ఒక హెల్తీ ఎన్వైరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి మంచి పోషక విలువలు అందిస్తుంది ఇప్పుడు రైతు గ్రహించాలి ఈ ముఖ్యమైన ఏంటంటే ఆవు అంటే ఒక దేశీ వాళ్ళ ఆవుని ఆవు అనండి మా దృష్టిలో జెర్సీ రైతులు అంతా వాడుతున్నారు జెర్సీ ఆవులు హెచ్ఎఫ్ ఆవులు ఇవన్నీ ఆవులు అన ఆవులు అనకూడదు వీటిని ఆవులు అనేది అనకన్నా వీటిని పంది అనేది బెటర్ అనిపిస్తుంది నాకు నా నాన్న అనుకున్న ప్రకారం ఎందుకంటే ఇలాంటి ఆవులన్నీ మాంసం కోసం ఉత్పత్తి అయినటువంటి బ్రీడ్స్ ఇవన్నీ అంటే ఈ శీతల దేశాల్లో వీటిని పెంచి వీటిని మాంసంగా ఉపయోగపడే దానికి తయారు చేసుకున్న బ్రీడ్స్ ఇవన్నీ వీటికి వెనకాల గోపురం ఉండదు గంగడువాలు ఉండదు నాటావు ఉండే లక్షణాలు ఏ లక్షణాలు దీంట్లో ఉండదు దీనికి దీని దీని పేడలో ఒక ఐదు వేలు సూక్ష్మ రాశి ఉంటే నాటావులో సమ్ కోట్లాను కోట్ల సూక్ష్మ రాశి ఉంటుంది అందుకని ఒకే ఒక నాటావు పెంచుకుంటే రైతు ప్రకృతి వ్యవసాయానికి ముప్పై ఎకరాలు ఉపయోగించుకోవచ్చు నాటావు ఏ క్లైమేట్కి తట్టుకో
అది దానికి ఒక దానికి గుణం ఉంది రైతుకి ఎట్లా అనుకూలం అట్లా అనుకూలం నడిచి నడిపించు నడుచుకునే గుణం కూడా రైతు నాటా ఒకటి ఉంది ఈ హెచ్ఎఫ్ ఆవు జెర్సీ వాళ్ళు కావాలి కానీ అలాంటి గుణాలు ఏమీ ఉండవు రైతుకి అసలు అది పనికిరాదు రైతులు అనుకుంటారు పేడ వేస్తుంది తట్లు తట్లు పేడ వేస్తుంది అని ఆ పేడ నిరుపయోగము దీని దీని అదే ఐదు కిలోల పేడ ఉంటే ఒక ఎకరాకు సరిపోయే విధంగా మనం జీవామృతం తయారు చేసుకోవచ్చు నాటావు పేడ ఉంటే నాటావు మూత్రం ఉంటే అలాంటి హెచ్ఎఫ్ ఆఫ్ జెర్సీ ఆవు పేడ రెండు ట్రాక్టర్లు అయినా నిరుపయోగమే దానివల్ల రైతులకి ఎక్స్ట్రాకి ఎంతో ఖర్చు అవుతుంది పొలంలో తను లోడ్ లోడ్లు ఏ రైతుకు అని పేడ పడదు జనరల్గా బయట నుంచి తీసుకొని వస్తాడు డంపు చేసుకుంటాడు ఆ రైతులు ఆ ఆవులు వచ్చి ఎన్నో కలుపు మొక్కలని తినింటుంది అవన్నీ ఆ కలుపు మొక్కలంతా ఈ పేడ రూపంలో మనము పొలంలో వేసుకున్నామంటే అది ఆ కలుపు పేడ రూపంలో బయట వచ్చి మళ్ళీ మళ్ళీ విత్తనంగా మళ్ళీ మొలక తయారయ్యి అది మళ్ళీ రైతులు ఎంతో డ్యామేజ్ చేస్తుంది అందుకే నాటావు వల్ల దాని బెనిఫిట్స్ దాని దాని గుణగుణాలు రైతు తెలుసుకొని ప్రతి ఒక్కరు నాటావుని తీసుకొని ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తే ప్రతి ఒక్కరైతే బాగుపడతారు ఇది నేను ఒక ఎక్స్పీరియన్స్గా చెప్తున్నానండి ఏమంటే ఇది మాట చెట్లు ఇక్కడ నేను నాటించాను ఇక్కడ ప్రతి రైతు మీరు ఏం చేస్తారంటే కింద చెట్లు నాటేసి కింద ఏమి వేయరు అసలు మల్చింగ్ అంతా ఏమి వేయరు వేయకుండా నీళ్లు పోస్తుంటారు నీళ్లు కొన్ని రోజులకి డ్రై అయిపోతుంది అందుకే ప్రతి ఒక్కరు అయితే ఏమని అనుకోవాలంటే ఇలా చెత్త మల్చింగ్ అంతా కింద వేయాలా వేసి దీని కింద కొంచెం ఘన జీవామృతంని లేదా జీ ద్రోహ జీవామృతం తడి వేసినప్పుడు జీవామృతం వేస్తే ఈ మల్చింగ్ మెటీరియల్ ఒక హ్యూమస్ తయారవుతుంది మైక్ లోపల నుంచి ఎర్రలన్నీ పైకి వస్తాయి తొంభై పర్సెంట్ ఆఫ్ నీళ్లు సేవ్ అవుతుంది చెట్టుకి చెట్టు చూడు హెల్తీగా ఉంది ఈ సంవత్సరం వర్షాలు చాలా తక్కువ ఇక్కడ అయినా ఉండే తక్కువ తక్కువ కొద్దిపాటి నీటితోనే చెట్లని ఇలా తల్లు ఓర్చుకుంటా కాపాడుకుంటున్నారు రైతులు ఇక్కడ ఇప్పుడు దీన్ని చూడండి ఇవి కందకాలు అంటారు నేను ముందు పొలం ఇచ్చి చూడడానికి వచ్చినప్పుడు నేను గ్రహ ఇచ్చాను వర్షం నీళ్ళంతా పడిన వర్షం నీళ్ళు పైనుంచి పడిన వర్షం నీళ్ళంతా ఇట్లా వృధాగా కింద గిరిపోతుండే నేను వచ్చి ఇలా కందకాలు దిగిచ్చాను ఇక్కడ ఎన్నో దిగిచ్చాను అక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి మస్తుగా ఇక్కడ చూడండి దీనివల్ల వర్షం నీళ్ళని పడిన నీళ్ళని పొలంలో పడిన వర్షం నీళ్ళని దీంట్లో దీంట్లో దిగి దీంట్లో భూములు ఇంకుతుంది ఇంకి ఇది బయట పొలంలోకి పోకుండా మన పొలంలో ఉన్న బోర్ బోర్ కానివ్వండి బాయిగా కానీ రీఛార్జ్ అవుతాయి రైతులు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇది ఎండాకాలం వస్తే మా పొలంలో బాయిలో నీళ్ళు అయిపోయినాయి బోర్లో నీళ్ళు అయిపోయినాయని ఇబ్బందులు పడబడుతుంటాడు రైతు సింపుల్ లాజిక్ ఒక ఒక ఎకరానికి ఒక టెన్ పర్సెంట్ శాతమే కందకాలు ఉపయోగించండి మిగతా తొంభై పర్సెంట్ భూమి అలాగే ఉంటుంది ఆ తొంభై పది పర్సెంట్ కందకాలు తొగుతుంది దానికి పోయి పొలం పోయిన దానికి దాని మీకు అంత మేలు ఉంటుంది తొంభై రేట్లు మీరు బాగుపడతారు ఖచ్చితంగా బోర్లు రీఛార్జ్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఈ పొలంలో నేను చేయించిన దానికి ఆ బోర్లు ఈ సంవత్సరం తక్కువ పాటి వర్షం పడ్డాయి కానీ ఆ బోర్లు కొంచెం వాటర్ పైకి వచ్చింది అలాగే వర్షాలు కానీ బాగుపడి ఖచ్చితంగా బోర్ రీఛార్జ్ అయింటుంది రైతులందరూ దీన్ని తెలుసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను కందకాలు పొలంలో పోయి ఆ పొలం సిచ్యువేషన్ బట్టి ఎట్లా ఉంది ఏ డైరెక్షన్లో బట్టి ఆ రైతే ఒక డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి ఇలా తోక్కోవాలండి కందకాలు పొలంలో ఎప్పుడైతే ఇలా చెదబడుతుందో చెదబట్టి ఇలాంటి పుట్టలు తయారవుతాయో ఆ పొలం సారవంతంగా ఉందని అర్థం ఇవి చెద పొలం ఇవన్నీ గుళ్ళ చేసి పంటకి అత్యాధం బాగా చేస్తుంది మంచి భూమిలో నుంచి ఒక సూక్ష్మ రాశిని పైకి తేవడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ దీంట్లో ఇప్పుడు చెరుకు చూడండి ఇది మా గురు సుభాష్ పాలకర్ గారు చెప్పించిన ఉత్తు అతి ఉత్తమైన మెథడ్ ఎనిమిది అడుగులు ఉందండి ఈ చెరుకు ఈ చెరుకు రోకి దీనివల్ల విత్తనం ఎంతో ఆదా అవుతుంది ఒకసారి నాటిన చెరుకు నలభై ఏళ్ళ వరకు అలాగే ఉండిపోతుంది ఒక చెరుకు నాటితే చుట్టుపక్కల ఎన్నో పిల్లలు వస్తాయి మొలకలు వస్తాయి చెరుకు గాలి ఎండ వెలుతురు బాగా తగిలి బలిష్టంగా చెరుకు పైకి వెళ్తుంది మామూలుగా మీరు రసాయనిక ముందు వ్యవసాయంలో చెరుకు చూస్తారు కింద సన్నంగా ఉండి పైన వచ్చే కొద్ది లావ్ అయిపోయి ఉంటుంది ఎందుకు అలాగ అవుతుందంటే కింద అప్పుడు ఎండ తగలదు చెరుకు పెరిగే కొద్ది పైన ఎండ తగులుతుంది ఆ ఎండ తగిలి అప్పుడు అక్కడ లావ్ అవుతుంది దాన్ని బట్టి మనం గ్రహించాల్సింది ఏమంటే చెరుకుకి ఎండ వెలుతురు బాగా తగలాల చెరుకు అనేది కింద లావుగా ఉండాల పైన సన్నగా రావాల దానికి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాల మెయింటైన్ చేసి వాటరింగ్ కూడా ఒక ఆరు మూడు నెలలు పోయినాక మధ్యలోనే వాటరింగ్ వేయాలి దీనికి చెరుకు వాటర్ వేయకూడదు మధ్యలో వాటరింగ్ ఇస్తే ఈ రూట్ జోను ఆ చెరుకు రూట్ జోను పాకుతుంది వాటర్ లాక్కోవడానికి వాటర్ పాకినప్పుడు చెట్ చెరుకు పైకి ఎదుగుతుంది దాని రూట్ గుణం ఏమంటే తేమ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ వెళ్ళి గ్రహించే శక్తి ఉంటుంది దానికి అందుకని చెరుకు మొదలు వాటర్ ఎప్పుడు
నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ సేవ్ అవుతుంది ఇలా చేసుకున్నారంటే తక్కువ వాటర్లోనే ఎక్కువ పంట పండించుకోవచ్చు ఈ పంట మీరు చూడండి వాటర్ కంప్లీట్గా నాశనప్పుడు నుంచి అసలు వాటర్ చాలా తక్కువ వాటర్ ఇవ్వలేకపోయాం లేదా కొద్దిపాటు తడిచ్చాం ఆయన కూడా తట్టుకుని నిలబడింది కారణం ఏమంటే ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానాలు ఒక మంచి మంచి ప్రకృతి వ్యవసాయ రైతుకి తీసుకొచ్చిన విత్తనం వల్ల ఆ విత్తనాన్ని బీజామృతం శుద్ధి చేస్తే నాటి దానికి ఒక రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అట్లా రైతులంతా గ్రహించుకొని ఒకసారి నాటి నలభై ఏళ్ళ వరకు ఉంటుందని మేము ఆలోచించుకున్నారంటే ఖచ్చితంగా రైతులు చెరుకు నాటి రైతులంతా ముందుకు రావాలని కోరుకుంటున్నా ఎందుకంటే రాబోయే కాలంలో ఈ కూల్ డ్రింక్స్ని ఎంతో దీనివల్ల ఎంతో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి పెప్సీలు థమ్స్అప్లు ఇవన్నీ తాగి ఎంతోమంది లేని ఫోన్ జబ్బులు తీసుకుంటున్నారు ఒక రైతుగా ఇలాంటి పండించిన అంటే ఆ చివరి కాయ ఆ చెరుకు రసం తాగడానికి అది ఎంతో ముందు ముందుకు ముందుకు వస్తారు అప్పుడు మనం చెరుకుని మంచి రేటు అమ్ముకోవచ్చు చెరుకుని మామూలుగా ఫ్యాక్టరీ కూడి అమ్మడం ఒక ఎత్తు అయితే బెల్లం చేసి అమ్ముకోవడం ఒక ఎత్తు అది కాకుండా బెల్లమే చేయకుండా వద్దులేండి కనీసం జ్యూస్ చేసి అమ్ముకుంటే దాని పది ఇంతలు లాభం వస్తుందండి ప్రతి రైతుకి ఎలాగ పట్టణం దగ్గర ఉండే కాబట్టి చెరుకుని దీన్ని ప్రమోట్ చేయాలా దీనికి గవర్నమెంట్ కూడా కొంచెం రైతులు హెల్ప్ చేసి లేనిపోనే అడ్వర్టైజ్మెంట్లు అంతా ఈ కంపెనీ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి దాన్ని చూసి ఇవి ఉంటేవాడు సినిమా యాక్టర్లు కానివ్వండి ఇవి ఉంటే వాళ్ళు పెప్సీలు కమ్స్ కోట్లు కోట్లు తీసుకొని అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చేసుకున్నారు దాన్ని టీవీలో అవే వస్తున్నాయి అది కాకుండా దీని గురించి ఏదైనా పబ్లిసిటీ చేయాలా చెరుకు రసం వల్ల ఎంత లాభం ఉంటుంది దీనివల్ల రైతులు ఎంత బాగుపడతారు మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది ఎలా బాగుపడుతుంది అనే దానిపైన కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ ప్రభుత్వమే ఒక మార్కెటింగ్లో చేసి రైతుకు పెట్టినా రైతులు బాగుపడతారండి థ్యాంక్ యూ అండి